Merhaba herkese. Özlediniz mi beni? Bir buçuk aydır yaklaşık video yüklemiyordum arkadaşlar. Ve tekrar yüklemeye karar verdim. Neden yüklemiyordum? Çok uzun hikaye. E, gerçekten yoğundum. E, o yüzden sizden özür diliyorum ama bundan sonra e, düzenli şekilde yüklemeye çalışacağım. E, bugün de e, uzun zaman sonra geri dönüş videosu olarak size problem çözmek istiyorum. 3 tane problem var elimde. Bu problemler daha önce çözdüklerime pek benzemiyor. Yaşam ve ölüm değil yani iki göz yapma, iki göz bozma problemleri değil. Birazdan görünce zaten anlayacaksınız. Sizden her zamanki gibi tek istediğim şey videoyu durdurup problemi gördüğünüz zaman videoyu durdurup çözmeye çalışın. Daha sonra benim çözümümü dinleyin. Sizin için bu şekilde daha faydalı olacaktır ve e, tabii ki videoyu beğenmeyi ve e, yorum yapmayı da unutmayın diyeyim. Evet ilk problemimizle başlayalım. Burada, burada arkadaşlar hamle sırası beyazda. Beyaz oynar ve şuradaki taşlarını kurtarır. Burada tabii ki iki göz yapamaz değil mi? Burada iki göz yapacak yer yok. Peki beyaz bu taşları nasıl kurtarabilir? Siyahın bu grubunu alamaz herhalde değil mi? Nefeslerini sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane nefesi var ve zaten bu kenara ve ortaya doğru açılmış. O yüzden bu grubu alamaz. O yüzden geriye tek bir tercih kalıyor. O da köşedeki 2 tane siyah taşı almaya çalışması. Peki bunu nasıl yapabilir? Hemen çözüme geçiyorum ben. Şöyle tabi pas diyelim öncelikle. Hamle sırası beyaza geçsin. Şimdi teker teker deneyelim isterseniz bu iki taşa acaba buradan buradan ya da buradan saldırırsak ne olur? Öncelikle kolay olandan başlayalım. Diyelim ki beyaz buradan ha ne yaparsa siyah ne yapar? Siyah buradan ateri çekebilir. Bu taş ateri de zaten beyazın bağlaması beyazı kurtarmaz. Çünkü direkt ateriye düşüyor zaten gördüğünüz gibi. Beyaz grup burada esir düşecektir. Beyaz burada başka ne yapabilir? Buradan ateri çekebilir ama bu sefer siyah bağlar. Tekrar ateri çekebilir ama bu sefer siyah alır. Bakın buradan beyaz ateri çekebilir ama self ateri değil mi aynı zamanda? Siyah alabilir bunu. O yüzden önce bunu bağlamak zorunda. O zaman da siyah buradaki beyaz taşlara Ateri çekip alabilir. Yani beyazın bu hane hamlesi işe yaramıyor diyebiliriz. Peki bu hane hamlesi acaba işe yarar mı? Çünkü nefesleri sayacak olursak siyahın nefes sayısı 2, beyazın nefes sayısı 3. Sanki beyaz bir adım önde gibi duruyor. Peki siyah Tahtanın kenarına doğru inerse şuradan buradaki beyaz taşı tehdit ederse ne olur? Siyah hem beyazı tehdit etmiş olur hem de kendi nefes sayılarını arttırmış olur. 3'e çıktı ve aynı zamanda da tehdit ediyor. Eğer beyaz bu taşını savunursa o zaman nefes sayıları 3-3 olur ve hamle önceliği siyahta olduğu için siyah bu nefes yarışını kazanır. Yani bu şekilde de siyahı alamadık. Peki tam bu noktada beyaz savunmak yerine acaba hane yaparsa ne olur? O zaman da beyaz e, buradan hane yaptıktan sonra siyah tabii ki tahtanın kenarına inmesi lazım. Siyah buradan keserse hmm, burada ko çıkıyor galiba değil mi? Evet beyaz buraya oynar ve ko çıkar. Gerçi yine buraya oynayabilir. Yani anahtar hamle T2 hamlesi. Şöyle yapalım. Siyah burada T2'ye uzadığı zaman, şurada boş üçgen oluşturduğu zaman beyaz buradan ateri çekemiyor. Beyaz buradan da e, ateri çekemez. Self ateri olur, siyah alır. O zaman beyazın ne yapması lazım? İlk önce burayı bağlaması lazım değil mi? O zaman siyah ne yapar? Siyah eğer bunu oynarsa hata yapmış olur. Çünkü beyaz bu hamleyle siyah gruba İlk önce ateri çekip alabilir. Ama siyahın burada çok güzel bir tesucisi var. Siyah bunu oynayabiliyor. Şimdi bu hamlenin mantığı ne? Bu hamlenin mantığı buradan 
şu üç taşın bağlantısını kopardığımız zaman beyaz bir de bu taşı almak zorunda oluyor bakın. Şimdi buradan ateri çekerse alırız. İlk önce bu taşı almak zorunda. O zaman ilk önce biz ateri çekeriz ve beyazı alabiliriz. Bu hamle anahtar hamle. Yani beyazın hane hamlesi de işe yaramıyor arkadaşlar. Bu arada anlamadığınız bir şey olursa yorum kısmına da belirtebilirsiniz. Soru sorabilirsiniz. O zaman geriye tek bir tane hamle kalıyor. O da S2 hamlesi. Bu tesücünün özel bir adı var. Belly tesücü deniliyor buna. Bu şekilde rakibinize hane yapmayıp yapıştığınız zaman diğer taraftan bu hamlenin adına belli deniliyor. Şimdi burada acaba siyah nasıl cevap verebilir? Siyahın iki tane cevabını inceleyelim. Öncelikle siyah buraya uzarsa ne olur? Şimdi siyah tahtanın kenarına uzayıp bu taşla grubun bağlantısını koparırsa eğer beyaz da o zaman buraya oynar ve üç taşı alabilir. Artık nefes yarışını beyaz kazanır değil mi? Neden? Çünkü Siyahın iki tane nefesi var. Beyazın üç tane nefesi var. Burada siyah buraya da oynasa. Beyaz bu sefer bu taraftan ateri çeker. Ve yine alabilir. O yüzden siyahın tahtanın kenarına e, inmesi işe yaramıyor diyebiliriz. Peki siyah kesmeye çalışırsa ne olur? O zaman da beyaz bağlanır. Şimdi bakalım ne yapabilir siyah. Buradan ateri çeksin. Önemli değil. Bağlıyoruz. Bakın siyah grubun nefes sayısı 2. Beyaz grubun nefes sayısı 3. Nefes yarışını beyaz kazanır. Yani burada beli tesücüyü uyguladığımız zaman şu tesücüyü beyaz grubu kurtarabiliyoruz. Bu hamlede bu hamlede işe yaramamış oluyor. Evet biraz uzun sürdü bu. Hemen bir sonraki probleme geçelim. Burada siyah oynar ve şu grubunu kurtarır. Bakın siyahın bu grubu tehlikede. Aynı zamanda beyazın da bu grubu tehlikede. Yani siyah eğer burayı kurtarırsa o zaman içerideki beyaz taşlar da ölecektir. İki göz yapamaz. Ama tabii ki bu grubu almaya çalışmak mantıksız. Çünkü nefes sayısı çok fazla. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 çok fazla. Siyahın sadece 1, 2, 3 tane nefesi var. O zaman siyah sağ tarafta değil de sol tarafta bir şeyler yapmak zorunda. Şu 3 taşa saldırabilir veya bu 2 taşa saldırabilir. Şimdi neler yapabiliriz acaba? Burada mesela... Şuradan hane yapsak acaba ne olur? Burada beyaz kolayca bu tarafa doğru sola doğru gelip grubunu bağlayabilir. Gördüğünüz gibi. Yani bu üç taşı da saldırabiliriz ama merdiven çalışmıyor bakın. Burada ateri çeksek merdivene gitsek şu beyaz taş bakın merdiveni bozacak şimdi. Hop ateri çekti gördünüz mü? Merdiven bozuldu. O zaman demek ki burada merdiven de yokmuş. Peki ne yapabiliriz acaba? Acaba ne yapabiliriz? Burada arkadaşlar yine belli tesücüyü kullanabiliriz. Yani rakibimize arka taraftan yapışabiliyoruz. Şimdi burada beyaz ne yapabilir? Beyaz kesmeye çalışırsa zaten kendi ölür. Şuradaki 3 beyaz taş öldü. Peki beyaz buradan kaçmaya çalışırsa ne olur? İşte şimdi hedef şaşırtmamız lazım. Bunu nasıl yapacağız? Öncelikle bu gruba saldıracağız. Bakın buradan uzayacağız. Bu grup zayıf değil mi? Beyaz başka bir yere oynarsa şuradaki 3 beyaz taşı alabiliriz. Ateri çektiğimizde alıyoruz. Peki beyaz bu taşlarını savunursa o zaman ne yaparız? Şimdi hedefimizi şaşırttık. Ve buradaki 3 taşı artık net yapabiliriz bakın. Burada merdiven işe yaramıyordu ama bu taş sayesinde net işe yarıyor. Çünkü 
beyaz buradan kaçmaya çalışırken eğer bu siyah taşı olmasa buradaki taşa ateri çekecekti ama burada taşımız olduğu için önünü kapatabiliyoruz ve beyazı alabiliyoruz. Biraz zor bir problem bence. Bir daha yapalım. Önce yapışıyoruz. Beyaz kaçmaya çalışırsa uzuyoruz. Daha sonra buraya da oynayabilir fark etmez. Beyaz direkt de bağlayabilir. Bunu da yapabilir. Netle şu üç taşı alıp kenardaki grubumuzu kurtarmış oluyoruz. Burada benim aklıma takılan bir tek şey var. Yapışmasak da acaba direkt uzasak çalışmıyor mu? Bu da sanki çalışıyormuş gibi geldi bana. Hala net var çünkü orada bakın. Yani burada neti eğer beyaz savunursa kaçarsa buradan o zaman şimdi bu hamleyi yaparız. Buradaki iki taşı öldürmüş olduk bakın. Çok pek bir fark yok gibi geldi bana. Eğer siz e, benden farklı bir şey görüyorsanız yani e, kitapta verilen cevap bu. Ama şimdi dikkatimi çekti bu da oluyor galiba. Hmm. Evet bu da oluyor. Eğer olmuyorsa siz bir şey bulduysanız yazın burada beyaz öyle bir hamle yapıyor ki e, siyah beyazı alamıyor diyorsanız yazabilirsiniz. Aaa buldum. Beyaz bunu oynar. Tabi ya merdiven yok ki burada. Siyahın nefes sayısı 2. Siyahın nefes sayısı 2. Beyazın da nefes sayısı 2 artık bu net işe yaramaz. Çünkü beyaz kaçmaya çalışmaz ki. Beyaz bu gruba ateri çeker. O zaman da almaya çalışırsak beyaz alır. Tabii ki mükemmel bir problemmiş. Gerçekten çok sevdim problemi. Direkt uzamak işe yaramıyor. Nefesimiz yetmiyor o zaman bakın. 2 nefes. 2 nefese 2 nefes kaldı. O yüzden net işe yaramıyor. Merdiven de zaten çalışmıyor burada. Merdiven de çalışmadığına göre netle almak zorundayız. O zaman da nefesimiz yetmiyor. O zaman ne yapmamız lazım? Önce yapışmamız lazım. Beyaz bu iki taşını kurtarmak için kaçtığında bir daha tehdit edeceğiz. Kaçtığında net yapacağız. Artık burada bir tane açık nefesimiz olduğu için beyaz değil ilk önce siyah alır. Muhteşem bir soru gerçekten. Çok güzel bir soruymuş. Evet, bir sonraki probleme geçelim. Son problemimiz arkadaşlar. Burada da beyaz oynuyor. İlk hamleyi beyaz yapıyor. Beyaz ne yapmaya çalışıyor peki? Beyaz buradaki taşlarını kurtarmaya çalışıyor. Aynı zamanda bu taşlarını nasıl kurtarabilir? Tabii ki köşeye sıkışmış buradaki siyah taşları alarak. Ama nefes sayarsak siyahın 1, 2, 3, 4 nefesi var. Beyazın 3 nefesi var. Beyazın nefes arttırması lazım. Bir taktik yapacak beyaz ve nefes sayısını arttırıp daha sonra buradaki siyah gruba saldıracak. Çünkü dümdüz saldırmayı tercih ederse şöyle pas diyelim. Dümdüz saldırmayı tercih ederse bu şekilde o zaman bakın siyah alır değil mi kolayca? İlk önce siyah alıyor. Peki ne yapabilir beyaz? Önce buradan gelse şöyle. O zaman nefes sayısı artmadı değil mi? Siyah yine buradan kapattığı zaman beyazın nefes sayısı yine 3. Yani 4'e çıkmadı. Burada tesujimiz kesmek. Buradaki kesmeyi kullanıyoruz. Ve aynı zamanda bu iki taşa da saldırıyoruz. Bu iki taş kurtulmak için merdiven yapmak zorunda. Çünkü başka bir şey oynarsa mesela bunu oynarsa o zaman ölür. Bunu oynarsa o zaman ölür. Nefesi çok az. Beyazın nefesi 3 tane, siyahın nefesi 2 tane. Şu siyah taşlar ölecektir. O yüzden siyahın burada zorunlu olarak yapması gereken hamle O2 hamlesi. Yani merdiven. İşte şimdi fırsat geldi. Şimdi kesiyoruz. İki taşa tekrar ateri çekiyoruz. Siyah almak zorunda kalıyor. İki taşa tekrar ateri çekiyoruz. Siyah bağlamak zorunda kalıyor. Ve sürpriz, sürpriz, sürpriz, sürpriz. Nefes sayımızı dörde çıkardık. Hem de sentede. Hem de sentede. 
Yani hamle sırası bizde artık artık ilk önce beyaz alır. Bu da gerçekten çok güzel bir problem. Bugün 3 tane mükemmel problem çözdük. Umarım beğenmişsinizdir. Şu son problem de çok tatlı değil mi? Yani oyunda böyle bir şeyle karşılaştınız. Böyle bir şey denk geldi. Böyle baktınız baktınız beyazsınız. Ne yaparsanız yapın ölüyorsunuz. Ondan sonra bir ampul yanıyor kafanızda ve diyorsunuz ki peki ya buradan kessem? O zaman siyah merdivende bu taşı almak zorunda kalacak. Bir de buradan keserim ateri çekerim. Almak zorunda kalacak. Bir de buradan tekrar ateri çekerim. Bağlamak zorunda kalacak ve nefes sayım 4'e yükselecek. Gerçekten muhteşem bir taktik. Evet arkadaşlar. Video e, video maalesef bitti. 3 tane problemimiz vardı. 3'ü de güzel problemlerdi. Umarım eğlenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. E, tekrar bu kadar ara verdiğim için sizden özür dileyeyim. Bundan sonra daha sık video yüklemeye çalışacağım dedikten sonra videoyu kapatayım. Bay bay.